हेलो दोस्तों तो जैसे कि हमको पता है हम इस चैनल से एन और के का बायोलॉजी भी तैयारी करते हैं तो आज का जो टॉपिक है वह सेल्फ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टू क्रैक एन वी एंड के तो चलिए लेट्स स्टार्ट तो देखिए दोस्तों पहले देखिए तो देखिए टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिज हम पढ़ेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि सेल पे सेल मेम्ब्रेन होती है और फिर सेल साइटोप्लाजम होती है सेल ऑर्गेनिज होती है न्यूक्लियस होती है तो चलिए पहले हम सेल ऑर्गेनिज पे चलते हैं देखिए पहला हम जो सेल ऑर्गेनिज पढ़ेंगे चलिए हम लोग पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे देखिए उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो तरह की होती है एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है अब दोनों में से डिफरेंस क्या है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना उसको हम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना उसे हम एग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोजोम्स होती है लेकिन स्मूथ पे स्मूथ पे राइबोजोम्स नहीं होती है इसलिए क्योंकि राइबोजोम्स प्रेजेंट है इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है अब देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर ज़्यादा सिस्टर में होती है और स्मूथ पे स्मूथ वाले पे ज़्यादा ट्यूबुल्स और वेसिकल्स होती है और जो रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनती है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनती है और जो रफ एंड प्लाज्मिक और जो स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम वो रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है और जो रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम उस वो इंटरनल पोजीशन पे है यानी कि वो न्यूक्लियस के सामने होती है मतलब न्यूक्लियस के आसपास होती है और जो स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम वो बाहर बाहर होती है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने होती है और जो जो रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैंक्रिएटिक सेल्स पे होती है ये और लिवर सेल्स पे होती है ठीक है और जो स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्पर्मेटो साइट्स पे होती है और एडिपोज सेल्स लिवर सेल्स एड्रीनल कॉर्टेक्स और वो और वो जो मतलब उस वो हेल्प करता है सिक्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन ये एड्रीनल कॉर्टेक्स और ये जो हमारा रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर स्मॉल सब यूनिट्स और बिग सब यूनिट्स भी रहते हैं तो देखिए ऑकरेंस ठीक है तो देखिए यूकारोटिक्स और प्रोकारोटिक्स पे प्रोकारोटिक्स पे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, होती नहीं है और जो यूकारोटिक्स है यूकारोटिक्स पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है लेकिन एक्सेप्शन पे ये आ, मतलब वो रेड ब्लड सेल्स और रेस्टिंग सेल्स पे वो पाई नहीं जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकारोटिक सेल्स की ठीक है अब हम चलेंगे देखिए अब इधर हमने कहा है कि इस पे जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर ज़्यादा ज़्यादा सिस्टर में होती है ठीक है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर ज़्यादा ट्यूबुल्स और वेसिकल्स होते हैं अब ये ट्यूबुल्स और वेसिकल्स है क्या तो चलिए देखते हैं ये ट्यूबुल्स और वेसिकल्स क्या है और सिस्टर में क्या है देखिए जो सिस्टर में होती है वो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है आप देख सकते हैं इधर कैसे ऐसे हुई है और जो सिस्टरनल है वो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर है आप देख सकते हैं ये ऐसे इंटरकनेक्टेड है ठीक है तो आप देख सकते हैं ये कैसे इंटरकनेक्टेड है इसको मतलब हमारा जो सिस्टर ने होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है और जो सिस्टरनल है वो प्रेजेंट थ्रू द साइटोप्लाज्म मतलब पूरे साइटोप्लाज्म पे सिस्टर ने सिस्टर में फैली हुई होती है अब ट्यूबुल्स ट्यूबुल्स मतलब वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ऐसे ट्यूब ट्यूबुल्स मतलब वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और जो वेसिकल्स होती है वो राउंडेड होती है या ओवल शेप की होती है ये जो वेसिकल्स है वो राउंडेड और ओवल शेप्ड होती है स्ट्रक्चर्स होती है तो देखिए आप ये जो रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम है इन दोनों का फंक्शंस क्या है तो आप देख सकते हैं जो हमारा रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम है 
वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है प्रोटीन मॉडिफिकेशन करती है और जो स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करती है ग्लाइकोजन फैट्स लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट स्टीरोल्स उसका आ, मतलब सिंथेसिस करती है और एग्जांपल जैसे रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन मॉडिफिकेशन जैसे प्रोटीन प्लस सी हैच हो जाती है हमारा ग्लाइको प्रोटीन और जो स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम वो रिजल्ट करती है सिंथेसिस ऑफ स्टीरोडल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टीरोन एस्टो एस्ट्रोजन और जो रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस पे स्टार्ट और जो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही स्टार्ट होती है लेकिन वो गोल की ऑपरेटर्स पे एंड होती है प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स अब देखिए ये फॉरेन कंपाउंड्स जो है ये फॉरन कंपाउंड्स को जेनोबायोटिक्स कहा गई है और एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कंपाउंड जैसे पोल्यूटेंट्स ड्रग्स टॉक्सिन्स एल्कोहल एक्सेट्रा ठीक है और जो सिक्सटी परसेंट ऑफ ड्रग्स होती है वो तो मेटाबोलाइज होती है लीवर पे सिंपल एंडोप्लाज्मिक सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो फंक्शंस परफॉर्म बाय एस ईयर एंड अरियर जॉइंटली देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो वो गिव्स कर दिया या परफॉर्म कर दिया मैकेनिकल सपोर्ट और वो फॉर्म करती है एक नेटवर्क या एक फ्रेमवर्क जैसा वो फॉर्म करती है और जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया वो थर्टी सेवन टाइम्स से सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्टी सेवन टाइम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है और वो बेस्ट सूटेड है बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए और जो हमारे ईयर है वो वर्क एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ठीक है और कुछ सम पार्ट्स ऑफ द लिपिड्स विच इज सिंथेसाइज बाय द एस बिकम्स अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मेम्ब्रेन मार्जिनेसिस अब देखिए वो जो लिपिड्स जो सिंथेसाइज हो रही है उसका थोड़ा सा पार्ट वो एस से वो बन जाती है एक पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं ठीक है अब ये जो लिपिड्स है जो सिंथेसाइज होती है सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोलगी बॉडीज पे मॉडिफिकेशन के लिए और वो एक चैनल जैसा मतलब वर्क करती है अब देखिए अब हम चलेंगे हमारा गोलगी ऑपरेटर्स पे तो आपको देखिए इधर जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है सेल सेल का स्ट्रक्चर पे जो साइटोप्लाज्म होती है उस पर दो पार्ट्स होती है साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म पे ठीक है एक तो होता है साइटोसेल मतलब जो फ्लूड पार्ट है और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो ऑर्गेनल्स है जैसे गोल के ऑपरेटर्स माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब चले अब हम चलेंगे हमारा गोल के ऑपरेटर्स पे देखिए वो डिस्कवर हुआ था कैमिलो गोलगी से वो He discovered it by the nerve cells of carcinols. वो उसको nerve cells of carcinols से उसको discover किया था, ठीक है? और वो उसको for identification of this apparatus he utilized the technique called metallic impregnation technique. In this technique he utilized two chemicals. देखे ये जो apparatus का identification के लिए उसने एक टेक्निक का यूज किया था जिसको कहा जाता है मेटेलिक इम्प्रेगनेशन टेक्निक इस टेक्निक इस टेक्निक पे दो दो केमिकल्स का यूज किया गया था एक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और दूसरी सिल्वर नाइट्रेट ठीक है अब देखिए ये जो गोलगी ऑपरेटर्स है वो प्रोकारियोटिक पे तो वो एबसेंट होती है और यूकारियोटिक्स पे वो एनिमल्स पे मैच्योर आर सेल्स पे वो एबसेंट होती है और प्लांट्स पे वो मैच्योर सीव ट्यूब्स पे एबसेंट रहती है ठीक है आपको समझ में आ रही होगी और दूसरे यूकारियोटिक्स पे वो प्रेजेंट है ठीक है अब देखिए अब हम देखिए हम इधर अब हम इधर लाइजोजोम पे देखेंगे देखिए जो हमारा लाइबोजोम लाइजोजोम से वो यूकारियोटिक पे वो एनिमल्स जैसे एनिमल्स पे वो प्रेजेंट होती है और प्लांट्स पे वो एबसेंट होती है लाइजोजोम 
होती है और जो फंगाई पे फंगाई पे भी वो एबसेंट होती है और प्रोकारियोटिक्स पे भी वो एबसेंट होती है ठीक है और जो इन प्लांट्स एंड फंगल लाइजोजोम इज एबसेंट बट वैक्यूल डज द फंक्शन ऑफ लाइजोजोम ठीक है प्लांट्स और फंगल पे जो लाइजोजोम होती है वो एबसेंट होती है मतलब लाइजोजोम नहीं रहती है लेकिन जो वैक्यूल होती है वैक्यूल जो वैक्यूल होती है प्लांट्स और फंगल पे वो ही लाइजोजोम्स का वही लाइजोजोम्स का काम कर देता है अब लाइजोजोम इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर व्हिच कंटेंस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ठीक है अब ये जो लाइजोजोम है वो एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से वो सराउंडेड है जो कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ठीक है अब ये जो ये कॉज करते हैं ब्रेकडाउन बाय यूटिलाइजिंग द वाटर सो वी कॉल दिस कॉल इट एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ठीक है ये जो एंजाइम्स है वो वाटर का यूटिलाइजेशन से वो ब्रेकडाउन करती है जिसको इसलिए इसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं और दिस फंक्शन दिस आर फंक्शनल ओनली एट एसिडिक कंडीशन देखिए अगर इसको एसिडिक कंडीशन मिली फिर ही ये ये मतलब ये काम कर सकती है नहीं तो नहीं क्योंकि इधर हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो एंजाइम्स होती है वो तो एसिडिक होती है इसलिए एसिडिक पे ही ये काम करती है इसलिए हम इसको एसिड हाइड्रोलिस भी कहते हैं एग्जाम्पल जैसे प्रोटीस न्यूक्लियस लाइपेजेस अब इसका फंक्शंस देखिए ये इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड इनका जो मतलब इनका डाइजेशन ऑफ फूड होती है इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि उन लोग इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन पे वो इन्वॉल्व होती है और फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन देर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लाइजोजोम कॉल हेटेरोपैगोजोम इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइबोजोम एंड लाइजोजोम एंड फैगोजोम हेड्रोफैगोजोम इज ऑल्सो नोन एज हेड्रोफैगी ठीक है ये जो हेड्रोफैगोजोम है इसको हेड्रोफैगी भी कहा जाता है देर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन वो एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन पे भी इन्वॉल्व है और उन लोग इन्वॉल्व होते हैं रिमूवल ऑफ डेड ऑर्गेनल्स और इसके इसलिए इनको इंट्रा सेलुलर स्कैवेंजिंग का कह जाता है उन लोग बॉडी डिफेंस पे भी उनका काम होती है और उन लोग इन्वॉल्व होते हैं इन द रिमूवल ऑफ डेड सेल्स ठीक है मतलब जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करना वो सब काम लाइजोजोम्स करती है और ये जो लाइजोजोम्स हैं उन लोग डेड सेल्स के जो अंदर होते हैं उन लोग बर्स्ट कर देते हैं और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है वो स्प्रेड वो स्प्रेड हो जाती है उस सेल के ऊपर और वो उनका डाइजेशन स्टार्ट कर देती है अब लाइजोजोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि एक बार अगर वो बर्स्ट हो गया तो वो पूरा सेल को ही डाइजेस्ट कर ले सकते हैं इसलिए हम उसको सुसाइडियल बैग्स कहते हैं अब देखिए वैक्यूल उन लोग एस से बनते हैं यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उनका जो होता है उनका सिंगल मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल से वो वैक्यूल्स तो देखिए अब हम देखेंगे वैक्यूल्स का चार तरह देखिए ये जो है फर्स्ट वाला है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स पे पाई जाती है या फिर ये प्रो या और इसको प्रोटिस्ट या एल्गिन इन पे भी ये पाई जाती है और जो सैप वैक्यूल है ये पाई जाती है प्लांट्स पे और जो फूड वैक्यूल है वो पाई जा उसका जो दूसरा नाम है वो है हेटेरोपैगोजोम ठीक है और जो गैस वैक्यूल है वो प्रेजेंट होती है प्रोकारियोट्स पे जैसे बी और वो ओनली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे ही होती है ठीक है अब देखिए इनका काम क्या है देखिए जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये परफॉर्म करती है एक्सक्रीशन वो ऑस्मो रेगुलरिटी ऑफ द सेल को रेगुलेट करती है और इसलिए उसको ऑस्मो रेगुलेशन भी कहा जाता है अब ये जो हमारा सैफ वैक्यूल है वो नाइन्टी परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल को वो ऑक्यूपाई कर लेती है और ये स्टोरेज ऑफ एमिनो एसिड्स को करती है ये परफॉर्म करती है मतलब जो एमिनो एसिड्स होती है 
वेस्ट होती है एंथ्रोसाइन इन होती है इनका जो स्टोरेज होता है वो परफॉर्म करती है ठीक है मतलब ये इन चीज़ों को स्टोर करती है अब फूड वैक्यूल वो इंटरसेलर डाइजेशन करती है और ये जो गैस वैक्यूल है वो हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को फ्लोट करने के लिए ठीक है पानी पे फ्लोट करने के लिए इसलिए ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे ही पाई जाती है जो गैस वैक्यूल होती है उस पर एक मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ प्रोटीन होती है जो एक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है ठीक है और इसलिए उसको इस इस वैक्यूल इस तरह का गैस वैक्यूल को स्यूडा वैक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि स्यूडा मतलब फॉल्स तो ठीक है दोस्तों अब हम राइबोजोम्स पे चलेंगे देखिए विदाउट मेम्ब्रेन्स ये मतलब ये जो राइबोजोम्स है इनका मेम्ब्रेन्स नहीं होती है इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है और ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है और इन लोग राइबोजोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से बनी हुई होती है इनको न्यूक्लो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है और इनको डिस्क्राइब फॉर डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राइबोजोम्स वी यू सेडिमेंटल सेडिमेंटेशन कोफिशियंट सेडिमेंटल कोफिशियंट देखिए दो तरह की होती है एक सेवेंटी एस और ये एटी एस अब ये एस है स्वेरबर्ग यूनिट ठीक है अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है वो एक इक्विपमेंट होती है जो जो एक ऑब्जेक्ट को रोटेशन में पुट करती है तो जो रोड रेड पे जो वो सेडिमेंटेशन ऑकर होती है उसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशियंट कहते हैं ठीक है और इसको मेजर करने के लिए हम स्वेडवर्क यूनिट यूनिट का यूज करते हैं ठीक है अब ये जो सेवेंटी एस राइबोजोम है ये स्मॉलर सब यूनिट इन सेवेंटी एस राइबोजोम स्मॉलर सब यूनिट आर थर्टी एस एंड लार्जेस्ट सब यूनिट आर फिफ्टी एस ठीक है ये जो स्मॉलर सब यूनिट यानी कि थर्टी एस और ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट यानी कि फिफ्टी एस ये मिलके ये सेवेंटी एस राइबोजोम होती है ठीक है और एटी एस राइबोजोम पे सब स्मॉलर सब यूनिट्स फोर्टी एस का होता है और लार्जेस्ट सब यूनिट सिक्सटी एस का होता है ठीक है और जो प्रोकारोटिक्स पे ये ओनली सेवेंटी एस राइबोजोम्स होती है जो साइटोप्लाजम पे ही खाली प्रेजेंट होती है और यूकारियोट्स पे उन लोग प्रेजेंट होते हैं बहुत सेवेंटी एस और एट्टी एस राइबोजोम्स जो सेवेंटी एस राइबोजोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पे प्रेजेंट होती है ठीक है तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जिसको लाइक किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए जैसे उनका भी एन और के का बायोलॉजी क्रैक करना इजी हो जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जैसे कि आपको अपडेट्स आ जाए किसी भी लाइव स्ट्रीम जो हम लोग छोड़ेंगे तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों बाय बाय